Bir gün bir çocuk doğurursunuz. Sonra e, karşı taraf size şöyle söyler. Senden anne olmazlar dersin ki ne alaka anne olmaz. Sen zaten ananı evlatlık yapamışsın. Anne olup bir de evlat mı büyüteceksin cümlesini Derler. eninde sonunda bir kere o hayatta duyarsınız. Sonra da yıllar sonraya dönüp ben ne yaptım diye sorgularsınız. Zarife Hanım oğlu Mecit Bey ile geliyor buraya. Ee, onların da problemi gelinleriyle sevgili seyirciler. 85 günlük bir evlilik sonrasında e, terk edip giden bir gelin eş var ortada. Önce alkışlar konuklarıma. Selamlar. Zarife abla. Efendim. Oğlum Mecit. Mecit. Evet. Bir evlilik yapıyor. Canan hoş geldi hanımefendiyle evet. değil mi? Evet. Bunda ilk senden dinleyelim Mecit. Canan'la evleniyorsun. Ne kadar evli kaldınız? Biz 5 e, yıl evli kaldık Canan'la. Canan'la biz aynı çatı, çatı altında. Resmi olarak 5 yıl evli kaldık. 3 evet. yıl. 3 ay. 3 ay. 5 yıl. 3 ay. Aynı evi çatı altında kaldık. Gerisi annesinin yanındaydı zaten. Amineydi gittiğinde. Çocuğumu görmek istedim. Doğumuna falan hiçbir şekilde çağırmadım. Şunu merak ediyorum. Evlendin. 3 ay sonra eşin Canan hoş geldin. Evi terk ettiğini iddia evet. ediyorsun. Niye bir insan 3 ay sonra evi terk eder? Onu biz de bilmiyoruz. Biz işteyken kaçmış ailesinin yanına gitmiş. Ee, eve geldiğimde kapıya vurduk. Annem de kapıda kalmış. Kapı açılmadı. İçeriye girdim. Odalara baktım. Odalar da yoktu. Aradım. Ben de annemin yanındayım gel buraya görüşelim dedi. Hı hı. Babamla falan ailece gittik. Ailesinde görüştük. Ve e, ben dedi o eve asla gitmem dedi. Kayınvalide dedi ki ben kızımı o eve göndermiyorum dedi. Yani atıyorum Mecit seni sevmiyorum senden boşanmak istiyorum mu dedi. Sana gerekçe olarak ne söyledi? Ben de o evde yaşamak istemiyorum dedi. Sen geleceksin buraya dedi çok affedersiniz. O ev dediği senin annen evet. yani. Canan beraber yaşadığınız ev. Evet. Ha, ben kayınvalidemle yaşamayacağım. Sen kalk gel, bana yeni ev mi aç diyor Hayır, annemlerin yanında yaşayacağız dedi. Bu da enteresanmış. Annemlerin yanında yaşayacağız dedi, çalışacaksın bize bakacaksın dedi. Tamam, böyle söylediğini kabul edelim. Evet. Sen bu teklifine nasıl baktın? Ben dedim, ne annemi bırakırım, ne de buraya gelirim. Ortak bir nokta bulalım dedim, bir yere oturalım. Kiramızı tutalım istiyorsan dedim. Yok dedi, illa ki buraya geleceksin dedi. Aile ev açmayı teklif etti. Teklif ettim ama kabul etmediler. Bunu kabul etmediler. Etmediler. Peki sonra bitti mi ilişkiniz? Ondan sonra bitti. Davayı açtım bir yıl sonra. Bekledim belki evet. geri dönüş olur diye. Eve dönüş çağrısı da yaptım. Evet. Ama hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Adliye gittiğimde dediler ki bana davayı açsın boşalalım demiş. Davayı açtım. Ben daha çocuğun doğduğunu da bilmiyordum. Bu eşin hamile olduğunu hamileydi. biliyordum. Giderken, Giderken hamileydi. Giderken hamileydi. Evet. Giderken hamileydi. Çocuğun doğduğunu da bilmiyordum. Evlatları çıkartınca çocuğun doğduğunu öğrendik biz. Ne kadar süre sonra bir çocuğun olduğunu öğrendi? Yani çocuğun dünyaya geldi. Bir yaşında var. Yani bir yaşında var. Bir yaşında ve bir buçuk yaşında vardır. Vardı. Ben iki buçuk yaşında çocuğumu ucağıma aldım. Şu fotoğrafı. İki, i̇lk görüşümüzde. İlk görüşümüz bu. İlk görüşümüz. İlk bu yani. İlk. İlk görüşümüz. Bir öğreniyorsun ki bir çocuğun olmuş çocuğunu evet. kucağına alıyorsun ama günlük değil iki buçuk yaşında. Evet. Ya ilk görüşümüz. Evet. İlk gördüğünüz iki buçuk yaşındaki bu hali mi? Evet. Ya, evet o. Peki e, sonra çocuğunla... Görüşemedi. Kaçırdılar. Bir kere mi görüştü? Bir kere. Ve taş atlası i̇ki, iki kere, kere görüştü. Gördük. Çocuğu evet. kaçırdılar. Nereye ben gittim, kaçırdılar? Evde yoklar. Yani o mevcut oturdukları evden taşınıp başka Yok. yerlere mi gitmişler? Evde yoklar. Biz oraya polislerle gittik. İcra evet. şehirle gittik. Evde yoklar. Kapı duvar. Bu arada hani tabii ki boşanma davaları kesinleşmemiş. Her ayın birinci ve üçüncü haftası cumartesiden pazartesiye kadar senin evet. e, çocuğunla e, görüşeceğin günler olarak belirlenmiş. Bir de dini bayramlarda ama hiç evet. sen çocuk şu an kaç yaşında? Şu anda e, ocağın 30 binde 4 yaşına girecek. Ben 2 evet. yıldır görmüyorum. 2 ya, yıldır değil aslında sen hani 4 yaşına gelmiş bir çocuğu bir kere 2,5 yaşındayken ya. herhangi birinin çocuğu gibi görüyorsun. Öyle ya hiç bilmeyiz. Belki de komşunun çocuğu hiç bilmeyiz. Ben o yüzden buradan, buraya geldim. E, Size e, yardım edeceğim abla. Canan hoş geldi arıyoruz. Canan Hanım'ın da bir fotoğraflarını ekrana ya, getirelim. Duyan, Tanıyanlar, bilenler ya, lütfen müsaitsinler. Yardım etsinler. Yani normalde kıraçta oturuyorlardı. Evet, Arası ne yapıyorsun? Ee, ama oradan da taşınmışlar. Adreslerini bilmiyorum. Elimizdeki tek fotoğraf bu. 
İki kere DNA testi davası vardı. Dava açtım abla. Niye bir şekilde DNA gelmedi. Testi istedin? Şüphelerim DNA var testi abla. isteriz. DNA testi yaptıracağım. Ama giderken hamileydi diyorsun. Giderken hamileydi ama şüphelerim, şüphelerim vardı. Ne konuda şüphen var? Hani başka. Biz işe giderdik. Yeni gelin. Geliydim evde yokudum. Neredeydin dedim bir kere. Biz annemle dedi Ali Bey köye gittik dedi. Yani Ali Bey köye gitmiş olması çocuktan DNA testi. Yok bazı şüphelerimiz, şüphelerimiz var. var abla. Zaten e, davası mı açtınız Mecit Bey? Eşim. Biz DNA testi için açmıştık ama ha, Avukat Bey yanlış açmışsınız. Çocuk sizden olmayabilir şüpheniz var. Evet. Ha, evet. evet. Yani eşiniz sizinle evlendiğinde hamile olarak yani, ha. evlendiğin noktası. Evet. Evet. 85 gün kaldı bizde. Evet. Zaten bir, bir, bir aylık gibi iki hamile bir aylık gibi demiş doktor o zaman. Öyle dedi o gitti. Annesi Annesi biz annesi de biliriz diyordu. bilmiyorum. Annesine mi gitti nerede bilmeyiz zaten. Annesi de evini tanıtmadı. Pek Biz barışmaya şimdi gidiyorduk. Şu gerçi, aslında bir sürü konumuz var. Bir, canım hoş geldi. Nerede? Ee, çocuğumu göremiyorum. Çocuğumu görmek istiyorum. Çocuğumu benden kaçırıyor evet. iddiasında evet. bulunuyorsun. Diğer tarafta diyorsun ki o 4 yaşına gelen çocuk yani e, oğlun senin yani sen onun biyolojik bir... babası sen ya. misin? Aynen ben onu i̇şte öğrenmek biz. istiyorum. Peki, zaten sürekli var. annesi evet. diyordu. Aradığında. Ne? Sen o çocuğa niye karıştın? Ben ev sahibinin oğluna vereceğim diyordu. Ev sahibinin oğluna evet. verecekmiş? Kim ev sahibinin oğlu? Eski oturuklar yerde. Siz kaçarak mı Biz evlendik? Biz kaçarak evlendik. İş yerinde Artı tanıştılar. Artı annesi karşısımızı da biliyordu. Evet. Gidiyor adliye falan e, da karakola. Benim kızım kayıp diye bildiriyormuş. Benim yanında olduğunu biliyordu. Peki annen hani onun kaçtığını bildiği hal... Niye kaçtınız ki siz? Yani kimden kaçıyorsunuz? İşte. Şöyle söyleyeyim ablam. E, biz görüştüğümüzü son anda öğrendi. Evet. Ben dedi ölürüm de kızımı sana vermem dedi. Sebep? Verin. Sonra kaçarak Sen de sordun dedi. herhalde yani, neyimi beğenmediniz dedi, diye. Neyimi gördün benim dedin, neyimi beğenmedin dedim. Benim kanım sana ısınmadı dedi, ısınmayacaktı dedi. Ay ee, bugün ikinci defa. Öyle. Evet, evet. kanı sana ısınmamış. Evet. Canan'ın annesinin bundan dolayı sen evlendirmek evet. istemedi. Ama Canan yine de seni sevdiği için... Kaçarak evlendik. Kaçarak Çırak evlendiniz evlendim. ama bu mutluluğu 85 gün sonra. Evet, 85 gün. 85 gün sonra aldı çocuğu da, pardon karnındaydı zaten. Hı hı. Ve e, hamileyken evden ayrıldı. O gün bugündür bir daha evet. Canan'a ulaşamıyorsun. Adliye geliyor, avukatı geliyor, annesi geliyor, yalan dolan şahitlik yapıyor. Ee, mesela şöyle söyleyeyim, orada da yazıyordur. Annem resmen e, dövmüş. Sözde. Şimdi benden şikayet koyuyor. Annemden şey, şikayet. Metin'den şikayet ben dövmüşüm. Annem dövmüş. Annenin evine git demişim. Şimdi öyle yazar hakikatla. Yazar. Zaten biz Peki işe gidiyorduk. Peki böyle bir şiddet uygulamasına psikolojik şiddet ne bileyim gelindir. Esra Anlaşamadım. Hanım yok ben çalışıyordum zaten o zaman. Biz işe gidiyorduk. Ben, ben kızım bak, gibi bak, sevdim. Annem kardeşim de askerdeydi. Hı hı. Biz işe gidiyorduk. Geliyorduk yemi biz yapıyorduk. Ya, üçümüz yapıyorduk oturuyor telefonla uğraşıyordu. Ya yapmasın ben onu yapsın demem de. Zaten hamileydi ama dursaydı ya ben onu kızım gibi seveceğim. O zaman kiradaydık annemin evindeydik. Şimdi evimiz oldu ev alındık. Ev, evimiz yokudu o zaman. Ama evimiz vardı da evin e, temeli çöktü yıkılacak. Kentsel dönüşme yürüyüştü. Ha işte. <gülüyor> dedim kızım idare edelim evimiz olacak. Durmadı beklemedi. Çok ağlarım yani Esra Hanım. Yani Zerfet Teyze'nin gönlü olan e, bak biraz önce Sevilay diyor ki ben diyor gerekirse Baraka'da da yaşarım. Benim için önemli şey, değil diyor. E, es, yani gönlü olanın nerede yaşadığının pek bir hükmü yoktu. Şey, evet. Esra Hanım e, bir gittik onu işte barışma giderdik. Hep yalvar yalvar hep, hep yalvarıydım. Abla yapma etme çocukların ya mutluluğunu bozma. Ben kızımı alacağım ben kızımı alacağım. Ben kızım akrabalarımda derim evli deme. Hiçbir şekilde derimiş. evli olduğunu bildirmemiş. Hiç kimseye. Yakın çevresine ya. hiçbir şekilde. Ya. Düğün yapıyorduk babanı çağıralım diyoruz. Babam gelirse ben düğünü yapmam diyor. Ya dedi atar, babamı diyor. çağırırsan dedi, ben, dedi düğünü bırak dedi bana. İlk babasını da tanıtmadı. Düğün yaptınız mı? Yaptık. Yaptık. Ama Düğün kendi mi? aranızda. Ha pardon. Yok. Ha? Kendi aranızda yaptığınız bir şey miydi? Ya bütün akrabalar yaptık Bütün akrabalar. Hayır yani. karşı tarafta Canan'ın ailesi çağırdık. çağırdık. Evet. Geldi, Annesi geldi. geldi. Dayısı bir de kuzeni geldi. Bir de kardeşler daha kimse gelmedi. Geldi Mesela düğüne de geldi. Mesela burada da bir problem var. Düğüne de geldi. Şimdi genç kızınız evleniyorsa... Evet. Siz herkese davetiyeler evet. gönderdiniz. Hı -hı. Kime verdiniz o davetiyeleri? Hepsini. Hepsini. Herkese ya onu çevresine de verdik. Canına 50 tane verdik. verdik. Anneye verdik Annesine verdik dağıtın diye. Tamam dedi ama gere gere toplasan 5 kişiye var. 5 kişi geldi. Yani. Başka hiç kimse gelmedi. Yok. Şimdi ki, düğüne çağırmaya gittik Esra Hanım. Bizi evine davet etmedi. İki kere parkta buluşturdu. Sürekli parkta. 
parkta Kimle hiç parkta bizle Kaç düğüne tarzı? davet etmeye gittim dünür gibi düğünümüzde evet. buyurun gelin diye bizi parkta konu komşu da görmüştü iki kere bizi parkta hiç evini tanıtmadı evine götürmedi. Şunu söyleyeceğim Zerife teyze mesela hani bunlar kaçtır ama sonra tanışalım dediğinizde parkta buluşuyorsunuz. Evet. Canan ya, hoş ha, geldin evet. ailesi. Ha, aynısı, evet. gelin ben bir kere bile evlerine girmediniz mi? Ha, gitmedik. Yok. Peki kız kaçtı sen annesinin evine gittin. Gittim. Almaya gittim. O zaman girdiniz mi eve? İçeri zor girdik. Kapı duvardı resmen. Kapıyı da açmadı. Balkondan var ya git. Ben almaya gitmedim. Eniştesinden e, babası gitti. Canan Hanım şu anda o evde mi? Sizin gittiğiniz evde mi? Yani... Yok. Şu anda kayıp arıyoruz. Adresi de yok mu? Adresi falan hiç böyle değil. Ee, boşanma davaları da henüz kesinleşmemiş ama o kararın içerisinde her ayın birinci ve üçüncü haftası çocuğunu evet. görme hakkın evet. var. Ama sen bu hakkını icra marifetiyle de kullanamıyorum. Evet, adresi yok. bulamadığın evet. için kullanamıyorsun. Evet. Bir de en önemli bu çocuk benim hani... E, Çocuğu mu değil mi sorusunu soruyor. Evet. Bunun için de yine mahkeme yolunu tercih etmiş. Açtım iki duruşmaya çıktım. Açmış. Zaten askeri üstüne çalışıyor. Aciz de verdik veri. Dena, şimdi nafaka ödüyoruz. Nafaka ödüyor musunuz? Ödüyoruz. Beş yıl olacak ödüyoruz. Sekiz yüz milyon alıyorlar. Sekiz yüz küsur alıyor. Sekiz yüz milyon. Şimdi e, kaçarak evleniyorsunuz. Dünürlerinizle tanışmak için dünürlerinizin evine değil hep parkta evet. buluşuyorsunuz. Hep parkta buluştuk. Yaptığınız düğüne e, Canan hoş geldin ailesinden hiç kimse gelmiyor. 5-6 evet. kişi geliyor. Evet doğru. Hani normal sağlıklı iki aile bir araya geliyor diye bir farklılıklar evet. var. 4 yıldır çocuğu sadece bir kere görüyorsun. Evet. Bu fotoğraf karesinde çocuğunla bir araya evet. geliyorsun. Hı hı. Onun haricinde de yaklaşık 4 yıldır da nafaka ödüyorsun. Evet. Ee, öderiz. Hiç bankadan kağıtlar çıkarttırabiliriz biz. Hepsi. Şu Canan hoş geldiğinin fotoğraflarını verebilir miyiz? Bilen, biraz gören ekrana? varsa. Yani tanıyanlar, bilenler, görenler e, varsa lütfen bize ulaşsınlar. Şu anda Sıraç, Sıraç Yiğit Sıraç isminde Yiğit. 2015 doğumlu Yiğit. yaklaşık Yiğit. 3 yaşında Yiğit. bir e, evlatları da var. Peki Canan'ın babasıyla sen tanışıyor musun? Yok. Tanışamadım. Yok göstermedi. Zaten ayrıymış o zaman. Şu anda yanından geç ben tanımıyorum. Peki düğün anne baba evli mi? Yok değil. Değiller. Siz nerede tanışmıştınız Canan Hanım'la? Ortak arkadaşlarınız biz. var mı? Eski işlerinde tanışmıştık. Mi? Ortak Orada. bir arkadaşınız da yok. yok yani ona yok. ulaşabileceğiniz. Yok. Hani ne bileyim kız arkadaşlar falan. Çünkü onlarla da konuşmuyor. O işlerine ne kadardır çalışıyordu? O işlerine ben bir yıl çalıştım aşağı yukarı. O yeni girmişti. Üç aylık falandı. O arada da kaçtınız <gülüyor> evet. zaten. Hakkında hiçbir şey bilmiyorsun sen Canan Hanım. Yok Canlı hiç. Hanım. hiç. Sonradan öğrendiklerim hepsi bu.